हे गाइस वेलकम बैक टू जीकेपी 360 हम शुरू करते हैं जो अपना एमेटर वाला पार्ट था तो परमानेंट परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉल गैल्वानोमीटर जो मैंने पार्ट किया था उसके आगे उसके एप्लीकेशंस क्या-क्या वो हम जरा देख लेते हैं तो जो अपना मूविंग कॉल गैल्वानोमीटर था एमसीजी ठीक है तो अभी हम लोग उसका क्या कर सकते हैं उसे एप्लीकेशन कहां-कहां पे है एक तो एमेटर रिफ से हम लोग बना सकते हैं ठीक है वोल्टमीटर बना सकते हैं और बैलिस्टिक हम लोग गैल्वानोमीटर बना सकते हैं तो फिलहाल ये सब चीज को छोड़ते हैं पहले हम लोग एमेटर पे ध्यान देते हैं कि एमेटर पे इसका किस तरीके से एप्लीकेशन और एमेटर की जरूरत क्या पड़ी ठीक है तो गैल्वानोमीटर पे क्यों नहीं काम चला अपना एमेटर की जरूरत क्या पड़ी तो अगर जब लोग गैल्वानोमीटर बनाते हैं एमसीजी मूविंग कॉल गैल्वानोमीटर तो उसमें जो है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 10 मिली एम्पियर्स की थी ठीक है गैल्वानोमीटर की हम लोग बात करते हैं एमसीजी मूविंग कॉल गैल्वानोमीटर तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैक्सिमम करंट जो था मैक्सिमम करंट जो था वो सिर्फ 10 मिली एम्पियर्स का उससे फ्लो हो सकता था ठीक है तो अगर 10 मिली एम्पियर्स के ऊपर से अगर मुझे इसका करंट चाहिए उससे ज्यादा मुझे करंट चाहिए तो हो सकता है कि वो गैल्वानोमीटर की कॉल को डैमेज कर सके मतलब डैमेज कर सकता है ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे अगर मुझे इससे ज्यादा करंट चाहिए 10 मिली एम्पियर्स के ऊपर करंट चाहिए और उसको मुझे मेजर करना है ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग एमीटर में एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम लोग को सिंपल एक चीज चाहिए कि एक लो रेजिस्टेंस जो हम लोग करेगा वो हम लोग पैरेलल में कन्वर्ट कर दे कनेक्ट कर देंगे तो जो हम लोग लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उसको क्या बोलते हैं शंट बोलते हैं ठीक है अब इस शंट की हम लोग क्या जरूरत पड़ी शंट क्या करता है कि जो मैक्सिमम करंट है उसको बाईपास कर देता है और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है उसको फ्लो हो देता है तो अगर हम लोग पूरे उसकी बात करें ठीक है एक मेरा पूरा जो टोटल करंट जो फ्लो होगा एमीटर में वो क्या होगा आई ठीक है और गैल्वानोमीटर में जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि वो आई जी है ठीक है अब जो मैंने एक लो रेजिस्टेंस मैंने जो पैरेलल में अप्लाई किया शंट है तो उसमें से भी कुछ करंट फ्लो होगा उसको मैं कंसीडर करता हूं कि वो आई एस होगा करंट इन शंट तो टोटल करंट जो होने वाला है गैल्वानोमीटर में जो करंट रहेगा और जो शंट में जो करंट रहेगा उसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे एमीटर का टोटल करंट मिलने वाला है तो अब इस कंडीशन को मैं दो तीन तरीके से लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूं तो i minus ig is equal to is लिख सकता हूं या i minus is is equal to ig लिख सकता हूं ठीक है अब देखो क्या होने वाला है इधर कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा गैल्वानोमीटर में वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इक्वल शंट के ठीक है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो गैल्वानोमीटर में होगा तो vg हम लोग लिख सकते हैं गैल्वानोमीटर में वो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा उसके शंट से ठीक है अब इधर हम लोग क्या कर सकते हैं v इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला है ठीक है इसका फॉर्मूला है v इक्वल टू आई आर तो आई जी इन टू जी ये कैपिटल जी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है ठीक है आई आर जो है इसका तो कैपिटल जी कैपिटल जी जो रहेगा मेरे पास वो रेजिस्टेंस इन गैल्वानोमीटर का रहेगा और इसको मैं कंसिडर करूंगा ये आई एस इंटू एस ये जो कैपिटल एस है वो रेजिस्टेंस रहेगा उसके शंट का अब हम लोग किस तरीके से इसको अरेन्ज कर सकते हैं अगर हम लोग देखें इस चीज को तो आई एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं I माइनस आई जी या आई जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं I माइनस आई एस तो हम लोग के ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं कि हम लोग उसकी वैल्यू क्या लेते हैं तो आई जी इन टू जी इज इक्वल टू आई एस की वैल्यू क्या I माइनस आई जी अगर हम लोग चाहें तो आई जी की जगह पे भी I माइनस आई एस लिख सकते हैं मेरी मर्जी में जैसे भी उसको करना चाहो मतलब अगर न्यूमेरिकल में अगर ऐसा दिया जाएगा कि गैलवानोमीटर के सिर्फ करंट के बारे में बात किया जाएगा ठीक है तो हम लोग कौन सा वाला इक्वेशन लेंगे हम उसको देखते हैं तो लोगों को दोनों तरह केस दिखा देता हूँ टेक्स बुक में एक ही केस दिया हुआ है हम लोग दोनों केस सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो आई एस के घर पे आई माइनस आई जी हम डाल देते हैं आई माइनस आई जी इन टू कैपिटल एस कैपिटल एस क्या है मेरे पास जो उस शंट का रेजिस्टेंस रहेगा जो लोग अप्लाई करेंगे पैरल में कि वो एमीटर बन जाए ठीक है तो इसको हम लोग कैसे सकते हैं आई जी अपॉन जी और ये आई माइनस आई जी एस इज इक्वल टू ये मेरे पास हो जाएगा इसका इक्वेशन ठीक है अब देखो अगर हम लोग चाहें अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं अगर मुझे बोला जाएगा कि गैल्वानोमीटर का जो करंट है अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन अगर बोले होगा कि उस शंट के थ्रू कुछ करंट पास हो रहा है तो शंट के थ्रू का करंट पास होगा तो उसका नंबर हम लोग कैसे सोल्व करेंगे यही सेम कंडीशन बी जी इज इक्वल टू बी एस क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप सबका सेम होने वाला है ठीक है क्या मेटर है पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का सेम होने वाला है इसलिए बी जी इज इक्वल टू बी एस यही सेम कंडीशन में अप्लाई करेंगे IG into G is equals to IS into capital S. तो अगर शंट के करंट के बारे में बताया जाएगा तो IG की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे I माइनस आई एस आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस तो हम लोग इसको कैसे
कैपिटल जी इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अगर करंट इन गैलोमीटर बोला होगा तो ये फॉर्मुला अप्लाई करना है अगर करंट इन सेंट बोला होगा तो हम लोग को ये वाला फॉर्मुला इधर अप्लाई करना है ठीक है तो ऐसा टेंशन लेने वाले वाली बात बिल्कुल भी नहीं कि डेजो को इस तरीके से दिया हुआ है आई की वैल्यू की सब शूट की गई है आई जी क्यों नहीं की तुम्हारी मर्जी तुमको आई करना है करो आई करना है आई की करो लेकिन न्यूमेरिकल में जिस तरीके से बोला रहेगा उस तरीके से दोनों को दोनों का फॉर्मुला इस्तेमाल करना है सोचने वाली बात है तुम लोग को दिया रहेगा कि शंट में जो करंट है ठीक है और बोला हो कि एस फाइंड करो तो तुम ये फॉर्मुला तो अप्लाई कर ही नहीं सकते क्योंकि शंट का करंट के लिए फॉर्मुला है ही नहीं आईजी इधर है आईजी है मतलब ग्यारहवानोमीटर का तो ये फॉर्मुला अप्लाई कर नहीं सकते तुम लोग करेंगे ये फॉर्मुला अप्लाई ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे कि करंट इन ग्यारहवानोमीटर अगर मुझे मेजर करना है कि करंट इन ग्यारहवानोमीटर मेरे पास कितना रहने वाला है ये पार्ट को मैं रब नहीं करता हूँ ये वाले पार्ट को मैं रब को देता हूँ ठीक है करंट इन ग्यारहवानोमीटर अगर मुझे मेजर करने बोला है तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सेम लेंगे और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे वही इक्वेशन जो हम लोग को दिया बस उन्हीं इक्वेशन से हम लोग उसको खेलने का है और देखते हम लोग करेंगे क्या इस तरह तो वी जी इज इक्वल्स टू वी एस ठीक है अब क्या हो गई है आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल्स टू आई एस इंटू कैपिटल एस अब इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा अगर मैं बोलूं तुम लोग को कि मुझे करंट फाइंड करना है गैलोमीटर करंट फाइंड करना है मतलब मुझे आईजी को तो मैं रिप्लेस कर ही नहीं सकता ठीक है आईजी को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते अगर आईजी को मैं रिप्लेस कर दूंगा मुझे करंट इन गैलोमीटर मिलने से रहा ठीक है तो आई एस को मैं रिप्लेस करूंगा तो आई एस को से रिप्लेस करूंगा मैं आई माइनस आई जी ठीक है तो आई जी इन टू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी आई माइनस आई जी इन टू कैपिटल एस एस को मैंने बना दिया था फाइव ठीक है अब क्या कर सकते हम लोग एस को कर देंगे हम लोग अंदर मल्टीप्लाई और एस को अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू एस आई माइनस एस आई जी अब क्या करेंगे हम लोग ये जी हम लोग को चाहिए तो कैपिटल आई जी इंटू जी अब हम लोग क्या करेंगे इसको स्मॉल जी बनाने का हमेशा स्मॉल जी ठीक है गैलवानोमीटर के हिसाब से अब उसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं एस को हम लोग चाहे तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं या तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई जी और आई जी प्लस एस आई जी इंटू जी और इसको हम लोग आगे इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई जी इंटू जी और ये प्लस आई जी इज इक्वल्स टू एस आई अब हम लोग क्या करेंगे इस चीज को कि एस वाला जो पार्ट है हमारा एस वाले पार्ट को हम ले लेंगे इधर सेम तो आई जी में निकाल दूंगा इधर कॉमन तो आई जी को जब मैं कॉमन निकालूंगा इस तरफ तो मेरे पास क्या बचेगा जी प्लस एस जी प्लस एस इज इक्वल टू एस आई क्योंकि मैंने क्या कर दिया एस आई जी को इस तरफ ले लिया और आई जी को मैंने निकाल दिया इधर कॉमन तो आई जी की अब मैं वैल्यू निकाल सकता हूं इधर की आई जी इज इक्वल टू एस आई अपॉन जी प्लस एस ठीक है ये कंडीशन कब बनेगी हमारी जब हमको गैलवानोमीटर का रजिस्टेंस दिया रहेगा जब हमको शंट का रजिस्टेंस दिया रहेगा और टोटल करंट हम लोग को दिया रहेगा और बोला होगी करंट इन गैलोमीटर हम लोग को फाइंड करना है तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को फाइंड करना है मतलब क्या करना है तुम लोग को मालूम है सीधी सी बात कि ये जो लोग वोल्टेज ड्रॉप है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है अगर मैं बात करूं कि एक ही फॉर एग्जाम्पल एक ही रेजिस्टेंस है और एक गैलवानोमीटर इसके पैरल मैंने कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस को ठीक है तो अगर एक कॉइल में अगर दो वोल्टेज का ड्रॉप आता है ठीक है दो वोल्टेज का ड्रॉप गैलवानोमीटर में अगर दो वोल्टेज का ड्रॉप इसमें भी आने वाला है ठीक है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इस भी हम लोग ज्यादा आगे जाएंगे नहीं जब लोग पोटेंशियल मीटर वो सब चीज करेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा ठीक है सिर्फ इतना समझो ये कंडीशन इक्वल क्यों आ रही है क्योंकि गैलवानोमीटर जो ड्रॉप है वही ड्रॉप शंट में आने वाला है ठीक है इसीलिए वी जी इज टू वी एस और जो हम लोग किया हुआ है बस वो कंडीशन को हम लोग अलग अलग कर देंगे अलग अलग तरीके से हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं और हम लोग को इधर आंसर आ जाएगा अब हम लोग आगे की बात करते हैं ठीक है आगे जो भी हम लोग करते हैं इसको फिलहाल के लिए आपको देता हूँ हम लोगों की मिल चुका इसका आंसर अब देखते हैं हम लोग आगे क्या करने वाले हैं अब नंबर ऑफ टर्न के हम लोग बात करते हैं जब कॉल की नंबर ऑफ टर्न के हम लोग बात करते हैं तो उसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं कि उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे ठीक है तो आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन आई जी मतलब जो टोटल करंट है वो गैलवेनोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है इन टू एन मतलब नंबर ऑफ टर्न कितने रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है ठीक है तो आई इज इक्वल टू आई एन आई जी अब जो मेरे को पहला जो एक इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था कि आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इन टू कैपिटल जी ये हम लोग को मिला था ठीक है तो हम लोग क्या करने वाले इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम लोग कर देंगे इधर सब्सिट्यूट तो एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन एन आई जी माइनस आई जी इन टू जी अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 
कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ये आई आई वाई वाली जो बात है मैं इसको निकाल दो कॉमन इसको तो मेरे पास क्या बचने वाला है कि एस ज्यादा पार्ट को रब नहीं कर सकते इधर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे हम लोग तो एस इज इक्वल्स टू आई जी ठीक है आई जी है इधर और इधर मैं आई जी को कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या जाएगा एन माइनस वन इंटू कैपिटल जी तो ये मेरा आई जी और ये आई जी मेरे पास हो जाएगा कैंसिल तो एस इज इक्वल्स टू जी अपॉन एन माइनस वन तो एन माइनस वन को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो एस एन माइनस एस इज इक्वल्स टू जी अब क्या करेंगे हम लोग एस को निकाल देंगे इधर कॉमन तो मेरे पास जो बचने वाला है वो रहेगा इधर की एस एन इज इक्वल्स टू जी प्लस एस पहले कर देते हैं कॉमन निकालना चाहता जी प्लस एस कर देते हैं और एन जो मेरे पास रहेगा वो क्या रहेगा जी प्लस एस अपॉन एस तो नंबर ऑफ टन हम लोग इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं ये तरह तरह के मैं केसेस तुम लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग एमीटर के साथ किस तरीके से इसको अलग अलग केसेस हम इधर अप्लाई कर सकते हैं अब जैसे हम लोग गैलवानोमीटर का हमने करंट फाइंड किया है उसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि जो हम लोग का शंट का रेजिस्टेंस रहेगा वो हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो शंट के रेजिस्टेंस के लिए हम लोग सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग अब तक किया वोल्टेज ड्रॉप उसका इक्वल लेंगे और शंट का करंट सॉरी रेजिस्टेंस की बात करें शंट का जो करंट रहेगा उसका भी हम लोग को वैसे ही करना है तो वी जी इज इक्वल टू वी एस तो आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस अब क्योंकि मैं शंट के करंट के बारे में बात कर दो आई एस को मैं रिप्लेस करूंगा नहीं आई जी को रिप्लेस करूंगा तो आई जी क्या होगा आई माइनस आई एस इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू कैपिटल एस अब जी को मैं कर दूंगा अंदर मल्टीप्लाई तो जी आई माइनस जी आई एस इज इक्वल टू एस आई एस अब मैं क्या करता हूं कि इसको इस तरफ ले लेंगे हम लोग तो जी आई इज इक्वल्स टू एस आई एस प्लस जी आई एस अब आई एस को मैं क्या करूंगा कॉमन निकाल दूंगा इधर तो जी आई इज इक्वल्स टू आई एस को कॉमन निकाला क्या अच्छा एस प्लस जी और ये जो मेरा एस प्लस जी रहेगा ये मैं इसको इस तरफ ले लूंगा इसको नीचे तो आई एस इज इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस जी इन टू कैपिटल आई इस तरीके से हम सारे कंडीशन फाइंड कर सकते पहले हमने कंडीशन क्या फाइंड किया था कि कैपिटल एस की वैल्यू में कैसे फाइंड करेंगे फिर करंट इन गैस वैल्यूटर कैसे फाइंड करेंगे फिर शंट का जो करंट था उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे तो ये सारे पॉसिबल केसेस हमारे हो सकते हैं अगर मुझे एमिटर के कंडीशन एमिटर के न्यूमरिकल हम लोग को दे रहेंगे तो जो भी हम लोग ने सारे केसेस किए हैं बस उसी केसेस को तुम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि तुम लोग को इवेल्युएट करना है और तुम लोग को देखना है कि जो हम लोग ने सारे केसेस किए हैं उनमें से कौन सा केस उस न्यूमरिकल के लिए फिट बैठता है जो मैंने तुम लोग को बताया किस तरीके से लोग कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया अपना मेटर वाला पार्ट अब करेंगे हम अपना वोल्ट मीटर वाला पार्ट तो देखते हैं अभी हम लोग का वोल्ट मीटर वाले में हम लोग कैसे करना है देखो एमेटर और वोल्ट मीटर पास एक छोटा सा फर्क है ठीक है वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं सीरीज में हम लोग अप्लाई करते हैं और एमेटर जो रहता है हमारा वो पैरल में रहता है ठीक है तो एक छोटा सा तो डायग्राम बना लेता हूँ हंसना नहीं डायग्राम पे लेकिन चलो बना के देखते हैं हम लोग की यहाँ पे कैसा है ये क्या बता मीटर है और इस तरीके से रजिस्टेंस में इधर अप्लाई करते हैं अगर इस रजिस्टेंस को अगर मैं अप्लाई करता हूँ ठीक है सीरीज में तो ये हमारा क्या जाता है ये वोल्ट मीटर बन जाता है अगर इसी को पैदल में अप्लाई करूंगा तो ये मेरा क्या जाएगा एमीटर हो जाएगा लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि एमीटर में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो वो छोटा लो रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं लेकिन इधर जो हम लोग रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे वो हाई रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे ठीक है इसकी जो आर की जो वैल्यू रहेगी वो ज्यादा रहेगी ठीक है इतना सा फर्क है बस और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है वो पैरल में अप्लाई होता है ये सीरीज में अप्लाई होता है बस इतनी सी बात है ठीक है अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं उधर हम लोगों ने देखा था कि आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस टोटल करंट हम लोग ने ऐसे किया था ना करंट इन गैल मीटर प्लस करंट इन शंट अब इधर हम लोग क्या करेंगे वोल्ट जो है कि वोल्ट मीटर भाई ये वोल्ट मेजर करेगा तो ये क्या होना था वी जी प्लस वी आर ठीक है वोल्ट हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे तो वी जी इज इक्वल टू आई जी इन टू जी प्लस आई जी इन टू आर एस ठीक है आर एस क्यू मतलब जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है अब देखो सीरीज में इसका रेजिस्टेंस है तो सीरीज में रेजिस्टेंस रहता है तो क्या होता है करंट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है ठीक है करंट जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है इसलिए जो दोनों में जो करंट होगा वो आईजी होगा जो गैलवानोमीटर में करंट रहेगा वही करंट इधर रहने वाला है ठीक है तो अब देखो हम लोग क्या करने वाला है और उधर अगर तुम लोग ने देखा होगा तो पैरल हम लोग ने क्या हुआ था तो उधर वोल्टेज सेम था उधर आईजी और आई था दोनों अलग अलग करंट थे ठीक है गैलवानोमीटर का अलग करंट था शर्ट का करंट अलग था लेकिन इधर जो गैलवानोमीटर में करंट रहेगा वही करंट इधर रहने वाला है अब इसमें अगर ट्वेल्थ की बात है तो हम लोग बोलते हैं यार ट्वेल्थ में कुछ अजीब वगैरह बात है टेंथ के बेसिस पे रहता है टेंथ में ज
आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू आई जी कॉमन निकाल देते हैं और अंदर क्या जाएगा जी प्लस आर एस अब हम लोग क्या करेंगे इसको इधर ब्रैकेट बना देते हैं तो v अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर एस इस आई जी को मैंने ले लिया इधर नीचे अब क्या करेंगे हम लोग क्योंकि हम लोग को आर एस फाइंड करना है अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूंगी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगर मेरे को पूछा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे उसका मुझे इक्वेशन तो निकालना पड़ेगा तो मैं क्या बोलता हूं इसको कि आर एस जो है वो v अपॉन आई जी माइनस जी हो जाएगा अगर प्लस जी को इस तरफ ले लू तो क्या जाएगा ये माइनस जी क्योंकि मैं आर एस ए का इक्वेशन फाइंड कर रहा हूं अब ये जो वोल्ट है जो हमारा ये वोल्ट जो है वी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है एन वी जी मतलब जो गैल्वेनोमीटर में जो वोल्ट रहेगा वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न गैल्वेनोमीटर में कितने रहेंगे जैसे हम लोग जब एमिटर कर रहे थे तो हम लोग ने उधर ये कंडीशन देखी थी कि आई इज इक्वल टू एन आई जी जो करंट है इधर वो वोल्ट से रिप्लेस हो गया है ठीक है बाकी सारी की सारी इधर चीजें सेम है वोल्ट से रिप्लेस क्यों होगी इसलिए कनेक्शन इन सीरीज है सीरीज में क्या होता है वोल्ट जो होता है वो अलग अलग फ्लक्चुएट करता है लेकिन करंट सेम रहता है इसलिए जो करंट है इधर वो वोल्ट से रिप्लेस हो गया और कंडीशन हमारी पूरी की पूरी सेम रहने वाली है क्योंकि जो टोटल करंट या टोटल वोल्टेज जो रहता है वो डिपेंड करता है कि गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा उतना करंट होता है उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ठीक है इससे नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है तो आर एस इज इक्वल टू एन वी जी अपॉन आई जी माइनस जी तो वी जी अपॉन आई जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होगा कैपिटल जी तो आर एस इज इक्वल टू एन कैपिटल जी माइनस जी अभी वी जी अपॉन आई जी कैपिटल जी कैसे आया अगर मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर की ठीक है तो गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा वी जी मतलब हम बात करें आर तो वी आर किसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जो गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस रहेगा उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वोल्टेज इन गैल्वेनोमीटर क्या होगा करंट इन गैल्वेनोमीटर इन टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर तो वी जी इज इक्वल टू आई जी जो की डिपेक्ट करता है हमारा सेम ओम्स लॉ ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं जो टेंथ का सिखाया हुआ वही इधर भी है ठीक है कुछ अलग से इसमें नहीं है ठीक है तो ये किसको डिपेक्ट कर रहा है तुम्हारा ओम्स लॉ में दसवीं पढ़ा है ठीक है ये फिजिकल कंडीशन सेम रहना चाहिए मटेरियल पटेरियल सब चीज वो सब चीजें वाली ठीक है वही वाला लॉ इधर उन्होंने अप्लाई किया है तो वी इज इक्वल टू आई आर तो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज क्या रहेगा वी जी गैल्वेनोमीटर का करंट क्या रहेगा आई जी आर क्या हो गया जी सेम वही सेम चीज है तो इसलिए मैंने इस चीज को वी जी अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी ले लिया इसलिए मैंने वी जी अपॉन आई जी को इधर कैपिटल जी मैंने इसको बना दिया अब देखो क्या करने वाले हम लोग चाहिए अगर हम लोगों को तो आर एस इजी को जी कॉमन निकालते हैं अंदर टेन माइनस वन से कर देते हैं इसको सब्सिट्यूट तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ शर्ट जो रहेगा उसको हम लोग को इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ज्यादा कुछ करना नहीं है तो टोटल वोल्टेज रहेगा सिर्फ वी जी प्लस वी आर करना है ओम्स टॉप लाइक करके आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर एस फिर आई जी में कॉमन निकाल दूंगा तो जी प्लस आर एस इस तरीके से आई जी निकाल सकता हूँ और अगर तुम लोग को चाहिए तुम लोग इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनोमीटर का जो करंट है उसको भी हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं सिर्फ तुम लोग क्या करना है कि जो इक्वेशन है उसको रिसेप्शन करना है बाकी तुम लोग कुछ भी नहीं करना है अब ये अपना एमीटर हो गया है वोल्ट मीटर हो गया हम लोग करेंगे अपना सेंसिटिविटी ऑफ क्या है ये अपना गैल्वेनोमीटर तो गैल्वेनोमीटर की जो हम सेंसिटिविटी अगर बात करते हैं तो सेंसिटिविटी उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि जब मैंने अगर हल्का सा भी अगर करंट अप्लाई किया और ज्यादा डिफ्लेक्शन हो कॉइल में तो उसको मैं बोलता हूँ कि वो होता है सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी तो एस आई इज इक्वल टू डी थी बाई डी आई लेकिन मुझे क्या मालूम है कि मूविंग कॉल गैल्वेनोमीटर का जो हम लोग को इक्वेशन मिला था जो एक्सप्रेशन था कि आई इज इक्वल टू सी एन बी ए और ये था मेरा थीटा अब मैं करूंगा इस चीज को डिफ्रेंशिएट क्योंकि जो डी आई बाई डी थीटा बाई डी आई क्या दिया तो स्मॉल चेंज इन करंट जो है वो मुझे ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं ठीक है तो अब देखते हैं हम लोग क्या मिलने वाला है इस तरफ कि डी आई डी आई इज इक्वल टू सी एन बी ए और ये क्या हो जाएगा मेरे पास डी थीटा मुझे क्या फाइंड करना है डी थीटा बाई डी आई डी थीटा बाय डी आई तो ये क्या होगा एन बी ए अपॉन सी लेकिन डी थीटा बाई डी आई क्या होता है सेंसिटिविटी मतलब स्मॉल चेंज इन करंट अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ एम सी जी तो एस आई इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं सेंसिटिविटी ऑफ एम सी जी बढ़ाने की कोशिश करूं तो क्या क्या चीजें कर सकता हूं अगर मैं नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दू कॉल का तो मेरी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी 
मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करूंगा तो मेरी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी एरिया अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो भी मेरी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी सिर्फ अगर मैं जो मेरा ये रिस्टोरिंग टॉर्क है सी मैंने क्या था रिस्टोरिंग टॉर्क को अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो ये इंक्रीज होगा तो अगर मैं एन को इंक्रीज करू तो ऐसा इंक्रीज होगा बी को इंक्रीज करूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक इंडक्शन तो ऐसा इंक्रीज होगा ठीक है और एरिया इंक्रीज करू तो ऐसा ही इंक्रीज होगा लेकिन अगर सी जो है मेरा रिस्टोरिंग टॉर्क इधर में लिख देता हूं रिस्टोरिंग टॉर्क अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ऐसा ही जो है वो डिक्रीज होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसको मैं अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो सेंसिटिविटी मेरी इंक्रीज होगी तो इस तरीके से लोग वेरियस कंडीशन इसके हम लोग डाल सकते हैं इस तरीके से तुम लोग उसको याद कर सकते हो और ये मेरा इक्वेशन तुम लोग को इस तरीके से मिलेगा तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो अगर तुम लोग यही सेम वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज पर आकर लाइक करो शेयर करो दोस्तों के टैग करके बताओ कि जाके की जेके पी देखो यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया चैनल है और अगर तुम लोग कुछ भी डाउट है अगर तुम एट फोर टू फाइव नाइन थ्री सिक्स जीरो सिक्स टू पे कॉल या टेक्स कर सकते हो तो वैसे लगता है कहना था थैंक यू फॉर वॉचि